。演艺圈口口相传的养花谚语，句句都是精华，句句都说到了点子上。有了它以后，养花就有了宝典，简直就是花钱也买不来的干货。大家好，我是花花，今天分享价值万金的养花谚语，内容涉及浇水、促花、施肥、光照等方方面面。真的是每一条都值得收藏和转发哦。浇水谚语：一、雨水肥，泥水壮，井水隔夜才无妨。养花的窍门里面一直在说，浇花要常用淘米水浇，因为发酵后的淘米水含有丰富的氮磷元素，能够为花提供充足的营养，花喝了疯长爆盆。这一技巧如今也被很多花友用了起来。其实，在古代，淘米水就被古人拿来养花浇花了。雨水肥，米水壮，井水隔夜才无妨。这句话就表明了养花水分的优劣顺序。雨水富含矿物质和有机质，浇花可以当肥水，属于最好的。而淘米水浇花也能够让花卉生长健壮。而这里说的井水，在现在指的就是自来水，最好不要直接拿来浇花，因为里面大多含有沉淀物或者是氯气，因此最好静置一两天，让氯气挥发掉再来浇花更安全。二不干不浇，浇就浇透。养花的时候，浇水是重中之重。可以说，养花过程中百分之九十以上的问题都出现在浇水上，可见浇水有多么重要。而现实却是，很多人都没掌握浇水方法。其实，大多数的植物在养护的时候，只要发现盆土发白了，就说明可以浇水了。浇水的时候就得浇透才行。如果看到盆底孔流出水来，说明基本上浇透了。花友们如果还是不放心，可以用浸盆的方式浇水哦。对了，如果你也遇到过浇水的问题，请在评论区回复一。三、花浇雪水既大又美。雪水是酸性的，适合大部分喜酸性的花，比如杜鹃、茶花、栀子等。雨水中又富含氮和其他微量元素，浇到花上面之后，很容易被花吸收，刺激新陈代谢，促进花的生长。盐碱对花非常不利，而雪水中盐碱含量很少，所以是非常绿色的好东西。四、养花三年水，浇水三年工，帮人帮心，浇花浇根，意思是说给花浇水，其实就是给根浇水，因为花主要通过根部来吸收养分的。养花浇水还有一句话，那就是养花三年水，浇水三年工。这也就是说，养花新手要经过多年的反复摸索，才能掌握浇水的技术。要耐住性子，慢慢来。要了解花是否喜湿，然后再浇水。因此，花友们出养花时，即便把花养死了，也不要灰心。五，活不活在水，好不好在肥。在现代，关于花卉肥水这一块，也有一句顺口溜。即养花三分肥，七分水，这充分说明了肥水的重要性。而古代人养花，则是根据“活不活在水，好不好在肥”这句话来养的，意思简单明了，就是在说花卉能不能养活，关键是水有没有给足，有没有给合适。而花卉长得好不好，则关键在于花肥。由此可见，浇水和施肥是养花过程中必不可少的两要素。把浇水的要点整理成谚语，是不是很方便大家记忆和理解？掌握了浇水技巧，能让你的花浇一盆旺一盆，浇一盆开花一盆。说到开花，接下来总结了几条催花促花的谚语，能让你养的花快速开花一百朵。如果觉得花花的内容有用的话，别忘记给花花一颗小红心哦。催花促花谚语：一、冬进房早，花养不好。我们单纯从字面上来看，就能够明白的大概。冬进房早，花养不好。前半句说的是花会挪进室内养护，后半句则是说花会养不好。连起来就是，如果冬季将花会过早搬进室内养护，那花会就会养不好。这么说确实是有道理的。虽然很多花会怕寒冷，但是基本上对温度的要求不会太低。多数品种只要温度不低于5摄氏度，就不影响生长。倘若过早搬进室内，就会对它的抗寒性能起到影响，植物容易不壮实。二，本为阳性花，日过80家。
这一句养花谚语，不少花友可能不理解。本为阳性花，在古代指的其实就是喜欢太阳的花卉，也就是如今我们区分的喜阳植物和喜阴植物。日过八十加，指的是让太阳照射超过八个小时，花卉生长良好。结合起来就是说，只要花卉属于喜阳植物，那光照时间建议超过八个小时，这样花卉才能长得好。常养护的花卉里面，长寿花、天竺葵、太阳花以及三角梅等等，都属于喜阳植物，所以这能够给我们养护它们提供很好的理论依据。三。开花时节用肥料，花蕾花瓣全烧掉。养花经验比较丰富的花友都知道，植物在开花的时候是不能施肥的，因为在开花的时候施肥会促进新芽生长，跟花苞一块争夺养分，最后导致花苞就掉了。但是在花卉的孕累期的时候是可以施肥的，一旦花苞长大了，即将开花，就不要给它施肥了。但花的孕累期、修剪期是可以施肥的。除了浇水和簇花的谚语外，常见花卉的养护也有谚语可以用。快来看看你家的花有没有可用的谚语吧。常见花卉养护谚语：一、抽芽孕累期，盆茶不能移。茶花在长到抽芽准备孕累的时候，千万不能换盆，因为这个时候换盆很容易将茶花的花苞都给弄掉了。一般茶花换盆的时候，一到两年换一次，最好是在春天的时候换盆，并且换盆的温度也是正好。不仅如此，这句话还有一层意思，说的就是有花苞的茶花不要总搬来搬去，否则就会看到掉了一地的花苞，非常可惜。除此之外，室温高、空气燥、茶花累、容易掉，说的是茶花对于环境变化比较敏感，花友们要给花创造一个相对稳定的生长环境。比如，在温度过高、空气湿度太低的情况下，茶花就容易掉花苞。跟茶花差不多，习性还有蟹爪兰，养护蟹爪兰的时候，这些问题也同样要注意。二，晒不死的茉莉，阴不死的兰花。其实这句谚语，光看字面意思，还是挺容易就能理解的。晒不死的茉莉，就是说茉莉花特别耐晒，夏天在太阳比较大的情况下，也照样能开花。咱们养护茉莉的时候，就得放在光照比较充足的环境中，才能将茉莉养得很好。阴不死的兰花，说明兰花是非常耐阴的一种植物。咱们养护的时候，要让兰花避免太阳直晒，尽量养在光照比较阴凉的环境中。三，月季不剪枝，来年花朵稀。月季还是要好好剪枝才行的，开花之后要是不修剪，到了第二年开花就会越来越少了。所以花友们可不要心疼不修剪呀，勤修剪才能让养分更好的在植株体内流转。因为月季花是开在当年的新枝条上的，所以想让月季长得旺，开花又多又艳丽，就需要修剪掉一部分老枝，大苗剪掉三分之二，中苗剪掉二分之一，小苗剪掉三分之一，减少养分消耗。促进新芽长出。四，柳兰进门先洗澡，新盆栽兰要浸泡。以前大家买兰花，很多时候是不带花盆的，所以根部因为脱土脱水有些干燥，所以买回家先在水里泡一泡再种。如果要给兰花换陶瓷盆，也要将盆先泡一泡，去去火气再栽种。接下来再介绍一些盆土、肥料以及扦插繁殖的谚语，每一句都是经典，希望花友们能记住哦。繁殖、盆土和肥虫的谚语：一、光照多与少，叶子全知道。光照偏多还是偏少，从花草的叶子上就能看得出来。如果叶子平展，说明光照刚刚好；如果叶子上翘，说明日照偏少。叶子下垂的话，日照多了。二、换盆用土藻备足。选好花盆消好毒，比不积肥必腐熟。这句谚语的意思是说，换盆的时候要准备好足够的土，花盆也要做好消毒工作，以免病菌侵害花朵。如果失自制肥，一定要充分发酵腐熟后再用，防止烧根。三常撒硫磺粉，霉病不上门。
。硫磺粉在花的栽培上被广泛使用，可以有效防病、防腐。花烂根、白粉病、伤口腐烂，撒点硫磺粉，可以非常有效的抑制病菌，有事半功倍的效果。四、磷醋花，氮发液、钾肥状筋骨。磷肥可以让花开得又多又艳，氮肥可以让叶子长得肥厚油绿，钾肥能让根茎长得粗壮。五、梅雨雨连绵，正是扦插天。每年六月前后的梅雨时节，温度高，空气湿度大，对于一些容易扦插的花卉是很容易生根成活的，比如月季花、山茶花等。六、两交叉月季，天时又地利。月季扦插要看好时节，根据古人总结的经验，春夏之交和夏秋之交适合扦插月季，温度和湿度各方面都适合，天时地利，成活率会大大提高。七，朱顶红参栽不开花，东山湖水多不挂果。朱顶红的球根不需要全部埋进土里，球根被土覆盖三分之二就行了，埋得太深容易导致球根腐烂。东山湖在开花后不能浇水过多，否则导致落花。不能结果。以上就是今天总结分享的养花谚语，你还知道其他养花谚语吗？欢迎评论区留言。喜欢本期的内容，请给花花点赞并多多转发哦！感谢粉丝一直以来的喜欢和支持，我们下期再见。